ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் இந்த பதிவில் எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா கணவன் மனைவியினுடைய ஒற்றுமையான வாழ்க்கையை பற்றி பொதுவாக ஒரு கணவன் மனைவி அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றாக காண்பதுவே காட்சி புலன் ஐந்தும் வென்றான் கண் வென்றதுவே வீரம் என்றாலும் சாவாமல் கற்பதுவே கல்வி தன்னை பிறர் ஏவாமல் உண்பதுவே ஊன் அப்படின்னு நமக்கு ஔவையார் சொல்லி கொடுத்துருக்குற அல்ல முதல் வாசகம் கணவன் மனைவிக்கு ஒன்றாக காண்பதுவே காட்சி அப்படிங்கிறது ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒன்றையே நினைக்கணும் ஒன்றையே சிந்திக்கணும் ஒன்றுக்காக பாடுபட்டு அந்த ஒன்றை உயர்த்தி அவர்கள் அதால் உயர்வடையணும் அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய வாழ்க்கை நியதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் எது மாதிரி அப்படின்னா இந்த கை இருக்கு பாருங்க கையை எந்த பக்கம் வேணாலும் மடக்கலாம் ஒரு கை மடக்கலாம் ஒரு கை நீட்டலாம் காலம் அதே மாதிரி ஆனால் கண் அப்படி கிடையாது இரண்டு கண்ணும் ஒன்றையே பார்ப்பது போல அதை தான் சொன்னால் ஒன்றாக காணும் காட்சியை போல வாழ்வது ஒரு கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ முதல்ல ஒரு கணவன் மனைவி அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள என்ன தேவைங்க அப்படின்னு கேட்டால் முதலில் புரிதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று ஒரு கணவன் என்ன மொழி பேசுபவராக இருக்கலாம் மனைவி வேறொரு மொழி பேசுபவராகவும் இருக்கலாம் அப்போ மொழி புரிதலா அப்படிங்கிறது அங்கே அது கிடையாது இருவருக்கும் தெரியாத பாஷைகளில் கூட ஒற்றுமையாக வாழும் தம்பதியினர் இன்றைக்கும் நாட்டில் பல பேர் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒருத்தரோட பாஷையை ஒருத்தவங்க கற்றுக்கிறாங்க அப்போது ஒரு பாஷையினுடைய புரிதல் அப்படிங்கிறது அங்கே இல்லை மனத்தினுடைய புரிதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதைத்தான் ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் கண் பேசுகின்ற கலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது அப்படின்னு வள்ளுவர் திருக்குறளில் குறிப்பறிதல் கணவன் மனைவிக்கினே ஒரு குறிப்பறிதல் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாங்க புறநானூற்று காலத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையை பற்றிய செய்திகளை வந்து அடுக்கி கொண்டே இருக்கலாம் ஒரு கணவனும் மனைவியும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு சண்டை போடாமல் வாழ்கிறதுக்கு என்னங்க முதல்ல தேவை அப்படின்னா மனைவிக்கு என்ற ஒரு சுதந்திரம் உண்டு கணவனுக்கு என்ற தனிப்பட்ட வாழ்க்கை உண்டு இதை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முதல்ல புரிஞ்சிக்கணும் ஒரு மனைவியை வந்து ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணும்போது ஒரு பெண்ணை அவர் கல்யாணம் பண்ணி தனக்கு மனைவி ஆக்கி கொள்ளுகிற போது அவளுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுன்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஒரு இருபத்தி ஐந்து வயது வரை அந்த பெண் வேறு ஒரு உலக வாழ்க்கையை வாழ்கிறாள் அவளுடைய உலகமே வேறு அவளுடைய சாப்பாட்டு முறை வேறு அவருடைய வாழ்க்கை முறை வேறு அவருடைய தெய்வத்தை வழிபடுகிற முறை வேறு எல்லாமே வேறு இப்போ புதுசாக இன்னொரு வீட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே ஒரு செடி இருக்குது அந்த செடியை வேரோடு அப்படியே பிடுங்கி வேறொரு மண்ணில் நடும்போது நல்லா அந்த செடியை பற்றி தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் ஒரு வேலை பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அது பழைய தொட்டியில் இருந்தது பார்த்திங்களா அந்த தொட்டி மண்ணையும் அதோடே சேர்த்து கொட்டுவாங்க ஏன்னா ஒரு செடி வந்து தேடுமா சுற்றி அதனுடைய வேர் வந்து தேடுமா நாம் இருந்த இடம் இதுதானா ஓ அங்கே தான் நாம் இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது தன்னை நல்லா வளர்த்துக்குமா ஓரறிவு செடின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஓரறிவு செடியே தன்னுடைய சுற்றத்தோடு தான் இன்னொரு இடத்திற்கு பெயர வேண்டும் என்று இருக்கிற போது ஆறு அறிவு படைத்த ஒரு பெண் வீட்டை துறந்து நாட்டை துறந்து அப்பா அம்மா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கணவன் போன வழியா வருகிற போது அந்த செடிக்கு இருக்கிற ஒரு சின்ன உணர்வு அந்த பெண்ணுக்கு இருக்கும் இல்லையா அப்போ அவளுக்கு ஒரு சுதந்திரமான வாழ்க்கை அங்கே இருந்தது அப்படிங்கிறத முதல்ல ஒரு கணவனாக புரிந்து கொள்ளுவதற்கு முயற்சிக்கணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பெண்ணும் யோசிக்கணும் ஒரு கணவனுக்கு என்று ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை உண்டு அதுக்குள்ள நாம் போய் ரெண்டு பேருமே என்னதான் அந்யோன்யமான வாழ்க்கை இருந்தாலும் ரெண்டு பேருக்கும் நடுப்புற இந்த புரிதல் அப்படிங்கிறது எங்கே ஆரம்பிக்கணும் அவர்களுக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை உண்டு என்பதை முதல்ல புரிய ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறமா கணவன் மனைவி மனம் விட்டு பேசணும் இப்போல்லாம் வந்து மனசு விட்டு பேசுகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு எப்போ தெரியுமா பேசுகிறாங்க கல்யாணம் அப்படின்னு நிச்சயமானதுலேருந்து கல்யாணம் ஆற வரைக்கும் பேசுகிறாங்க 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 பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்படி எப்படி பேச முடியும் அப்படின்னா ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு பேசுகிறாங்க சில பேர் ஆனால் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு சில மாதங்களிலேயே ஒரு கணவன் மனைவியினுடைய பேச்சு நின்று போய் விடுகிறது அவங்களுக்குள்ள பேசுகிற பேச்சே ரொம்ப 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 குறைவாயிடுது வர 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 அப்போ என்ன ஆகுது அவங்களுக்குள்ள பேசாமலேயே விட்டு விட்டு நிறைய பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்குது பிரச்சனைகளினுடைய முதல் படியே பேசாமல் இருக்கிறது தான் முதல்ல பேசணும் நமக்கு என்ன தேவை சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஏன் என் வீட்டுக்காருக்கு எனக்கு என்ன தேவைன்னு புரிஞ்சிக்க தெரியாதா என்னை பார்த்தா அவருக்கு புரியாதா மற்ற பெண்கள்லாம் வந்து எப்படி நடக்கிறாங்க அவங்க வீட்டுக்கார் வந்து எப்படி நடத்துகிறாங்க எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு என்ன இது தெரியாதா அப்படின்னு வந்து கேட்குறது ரொம்ப சுலபம் எல்லா ஆண்களும்
நம்ம பேசி புரிய வைக்கணும் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இப்போது உடம்பு சரியில்லை என்னால் இப்போதைக்கு இதை செய்ய முடியாது அதனால் இன்றைக்கி இந்த வேலை வேண்டாம் நாளைக்கு இந்த வேலையை மாற்றிக்குவோம் அதனால் இன்றைக்கி எனக்கு வந்து நான் என்ன கொஞ்சம் ஓய்வு எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு முதல்ல பேசி புரிய வைங்க ஏன் என்னை பார்த்தா தெரியலையா எனக்கு தலை வலி நமக்கு தலை உள்ளே வலிக்கிறது வெளியில் அவருக்கு எப்படி தெரியும் சொன்னாதானே நமக்கு தெரியும் அப்போ அந்த ஒரு உணர்வு எது மொழியின் மூலமாகத்தான் அது அமையும் அதே மாதிரி தான் கணவனும் வந்து மனைவி கிட்ட மனம் விட்டு பேசணும் இருவரும் எப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது கண்டிப்பாக மனம் விட்டு என்ன தேவை எது நல்லது எது கெட்டது பிள்ளைங்க வாழ்க்கை என்ன அப்பா அம்மா என்ன மாமனார் மாமியார் என்ன அப்படின்னு எல்லார பற்றியும் பேசுகிற போது தான் அவர்களுக்குள்ள ஒரு அந்யோன்யமான சூழல் அப்படிங்கிறது ஏற்படும் இதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா கணவனோ மனைவியோ பேசுகிற போது அவர் அவர்களினுடைய தாய் வீட்டை பற்றி குறை சொல்லி கொண்டே இருக்கக்கூடாது பல கணவனுக்கும் பல மனைவிமார்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை உண்டு உங்கள் அம்மா வீடு எப்படி உங்கள் அப்பா இப்படி உன் தம்பி எப்படி உன் தங்கச்சி இப்படி உங்கள் அம்மா இப்படி இப்படி மாறி 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 ஒவ்வொரு குடும்பத்தை குறை சொல்லுகிற போது கொஞ்ச நாள் வேணா ஒரு மனைவியாலேயோ கணவனாலேயோ அதை கேட்டுக்க முடியும் நாளாக நாளாக திரும்ப 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 அவருடைய ஏன்னா பெற்ற தாயோ தந்தையோ கூட பிறந்தவர்களையோ ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் குறை சொல்லி கொண்டே இருந்தால் அந்த கோவம் அப்படியே கணவன் மேலே திரும்பும் இந்த பக்கம் அப்படியே அது மனைவி மேலே திரும்ப ஆரம்பிக்கும் அப்போ நமக்குள்ள தான் அந்த பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாக வர செய்யும் அதனால முடிந்தவரை அவர்களினுடைய குடும்பத்தை பற்றி குறை சொல்லுவதை நிறுத்திவிட்டு அந்த குறைகளை எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நல்ல விதமாக பேசலாம் இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு ரெண்டு பேரும் இப்போ ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் யார் முதல்ல போய் சமாதானம் பண்றது அவங்க தானே பேசினாங்க நான் ஏன் போய் முதல்ல பேசணும் இல்லை இல்லை அவரு தான் தப்பா பேசினாரு அதனால நான் ஏன் போய் பேசணும் அப்படின்னு இந்த சமாதானம் ஆகுறதுலேயே ஈகோன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அது வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் எங்க இருந்துங்க குடும்பம் நடத்துறது ஒரு கணவனா இருக்கட்டும் மனைவியா இருக்கட்டும் விட்டு கொடுத்தல் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து வருது முதல்ல போய் மன்னிப்பு கேட்கறதுல இருந்தே விட்டு கொடுத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இன்னொன்னு இருக்குங்க ஒரு கணவன் மனைவி எப்பவுமே மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அப்படின்னா தங்களினுடைய வாழ்க்கையில் குழந்தைகள் முன்பு மனைவியையோ கணவனையோ வந்து திட்டுவதை முற்றிலுமாக தவிர்க்கணும் அடுத்தவர்கள் முன்னிலையில் மனைவியையோ கணவனையோ குறைத்து பேசுவதை அறவே நிறுத்திடணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மிக்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது என்னங்க அப்படின்னா அது பல பெண்களுக்கும் உண்டு ஒரு அஞ்சாறு பெண்கள் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு இடத்துல நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எங்கள் வீட்டுக்கார் அப்படி தான் என்னை கண்டுக்கவே மாட்டார் எனக்கு எதுவுமே வாங்கி கொடுக்க மாட்டார் எல்லாம் நானே தான் செஞ்சுக்கணும் என் பிள்ளைங்கள நானே தான் வளர்க்கணும்னு ஒரு அம்மா ஆரம்பித்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு அம்மா உடனே சொல்லுவாங்க உங்கள் வீட்டுக்கார் மட்டும் அப்படி இல்லைக்கா எங்கள் வீட்டுக்காரும் அப்படி தான்க்கா அவரும் என்ன அப்படியே தான் நடத்துகிறாரு அப்படின்னு ஆரம்பித்தா உடனே எல்லாரும் அதில் ஒன்றும் சேர்ந்துக்குவாங்க ஆமாம் 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 ஆமான்னு இந்த குறை சொல்லியே வாழ்வது அப்படிங்கிறது பல பெண்களுக்கு ரொம்ப சாதாரணமான விஷயமாக ஆயிடுச்சு எவ்வளவு குறை உள்ள கணவனாக இருந்தாலும் ஒரு பெண்ணின் வைராகிய முயற்சியினால் அந்த கணவனை மாற்ற முடியும் மாற்றிய பெண்கள் நம்முடைய நாட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க தெரியுமா அப்போ ஒரு பெண் வந்து என்ன பண்ணணும் வீட்டில் உள்ள குறைகளை கூட கணவனின் குறைகளை கூட நிறைவாகத்தான் இந்த சமூகத்திற்கு வெளிக்காட்ட வேண்டும் அப்போ அந்த குடும்பத்தினுடைய உயர்வு சமூகத்தில் வந்து மிக உயர்வாக தெரியும் அதே மாதிரி ஒரு கணவன் ஒரு மனைவிய மற்றவர்களுடைய முன்னிலையில் திட்டுறதை வந்து முதல்ல வந்து தவிர்த்துடணும் அவங்கள வந்து பேசுகிற போது மரியாதையான அன்பான வார்த்தைகளால் பேசணும் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட தனியாக கூட்டிகிட்டு வந்து ஏமா அப்படி பண்ண அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு திட்டுறதா இருந்தால் கூட தனியாக கூட்டிகிட்டு வந்து திட்டணும் குறிப்பாக குழந்தைகள் முன்பு மனைவியை திட்டக்கூடாது பல பேர் பண்ணுற தப்பு என்ன தெரியுமா பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டே அம்மாவை ரொம்ப குறைச்சலாக திட்டி 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 அந்த பிள்ளைகளுக்கு தாயாரை பற்றிய ஒரு தவறான பதிவை வந்து மனசில் அதை ஏற்படுத்திடும் பின்னால் அந்த வடுவை வந்து நம்மளால் மாற்றவே முடியாது நம்ம அப்பாவே அம்மாவை அப்படி திட்டுறாங்க நம்ம அம்மாவே அப்பாவை அப்படி திட்டுறாங்க நாமே அப்படி நினைக்கக்கூடாதுன்னு குழந்தைங்க நினைக்கிறது இயற்கை தானே அதனால் பெற்றோர்களாக இந்த கடமையை கண்டிப்பாக நாம் செய்தே ஆக வேண்டும் இப்போ கணவன் மனைவி அப்படிங்கிற ஒரு உறவை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா நான் நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் நான் ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி கணவன் மனைவி ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுக்கு எந்த தெய்வத்தை வணங்கலாம் எந்த தெய்வ வழிபாடு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன இந்த தகவல்கள் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக கடைபிடிங்க அத
பதிகம் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு திருத்தலம் இருக்குது குடவாசல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திருவாஞ்சியம் அப்படிங்கிற ஒரு திருத்தலம் வாஞ்சியநாத சுவாமி அப்படிங்கிற அந்த பெருமாளை நாராயணர் மகாலட்சுமியை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வழிபட்டு நலன் பெற்ற திருத்தலம் திரு அப்படிங்கிற மகாலட்சுமி வாஞ்சையோடு வந்து அங்கே தங்கியிருந்த திருத்தலம் வாஞ்சையோடு அவரை நாராயணர் அடைய உதவிய திருத்தலம் அதனால் அந்த திருத்தலத்திற்கு வந்து திருவாஞ்சியம் அப்படின்னு பேர் அதனால் கணவன் மனைவிக்குள்ள வாஞ்ச ஏற்படுவதற்கும் ஒற்றுமை ஏற்படுவதற்கும் அந்த திருத்தலத்தில் போய் வழிபாடு பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அந்த திருத்தல பதிகங்களை வந்து பாராயணம் செய்தல் அப்படின்னாலும் நமக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா சுவாமியும் அம்பாலும் ஓருடல் ஈருயிராகன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த அர்த்தனாரீஸ்வரூபராக இறைவன் வெளிப்பட்டு அருள் புரியக்கூடிய திருச்செங்கோடு திருத்தலத்திலேயும் வந்து சென்று வழிபட்டோம் அப்படின்னா கணவன் மனைவிக்கு உண்டான ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது மேலோங்கும் பழமுதிர் சோலையில் இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானை வழிபட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் குடும்பத்திற்கு உள்ளேயே கணவன் மனைவி உற்றார் உறவினர் இப்படி நாம் இருக்கிற நம்முடைய குடும்பத்தினுடைய ஒற்றுமையும் வந்தோம் மேலோங்கும் இந்த வழிபாட்டையும் வந்து நாம் மேற்கொள்ளலாம் வழிபாடு அப்படிங்கிறதையும் மேற்கொண்டு நம் மனத்தையும் நாம் மிக சரியான முறையில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கணவன் மனைவிங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சியான பிறருக்கு பாடம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கணும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கணவனாக மனைவியாக நம்ம வாழ்ந்து நமக்கு ஒரு பரீட்சை இருக்குது அந்த பரீட்சையில் வந்து எப்போ நாம் வெற்றி காணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு பதிலை நாம் சொல்லும் போது வெற்றி காணுவோம் என்னங்க பதில் அப்படின்னா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற போது என்ன மாதிரியும் உங்கள் அப்பா மாதிரியும் நீ வாழ் அப்படின்னு நம் மகனையும் மருமகளையும் வாழ்த்துவதற்கு நாம் தயாராக இருக்கிற பட்சத்தில் நாம் சரியான கணவன் மனைவியாக அங்கே வாழ்ந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த வார்த்தைக்கான ஒரு வாழ்க்கை தான் ஒரு கணவன் மனைவிக்கு உண்டான வாழ்க்கை அதை நோக்கி நம்முடைய பயணத்தை மேற்கொள்வோம் இந்த மாதிரி தகவல்களை தொடர்ந்து உங்களுடைய நண்பர்கள் உற்றார்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த மாதிரி பல நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தொடர்ந்து ஆத்ம ஞான மையம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்த பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நந்தியும் வணக்கமும் குறி விடைபெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கேற்கரசி நன்றி வணக்கம்